প্রিয় দর্শক সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্ব লেমন ব্রাইট তোমার জন্য রান্নাতে ও আপনারা ভাবছেন আমি কাটছি কেন বা কাটছি কেন বলছি আমাদের শেফ এখনো এসে পৌঁছাননি তিনি বলেছেন আমি যেন একটু প্রিপারেশনগুলো এগিয়ে রাখি তাই ওইটাই চেষ্টা করছিলাম আচ্ছা একটা কাজ করি শেফকে একটা কল দিয়ে ফেলি হ্যালো শেফ আপনি কোথায় প্লিজ আমাকে বাঁচান আমি 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 চেষ্টা করেছি কিছু করার কিন্তু তাড়াতাড়ি আসুন প্লিজ থ্যাংক ইউ ও ওয়েলকাম শেফ ও আপনি দেখি অলরেডি অনেক কিছু বুঝিয়ে ফেলেছেন চেষ্টা করেছি শিক্ষক যেমন শিখিয়েছেন তার খানিকটা প্রমাণ তো করতেই হবে কিন্তু আমার মনে হয় অনেক ভালো আপনি গুছিয়ে নিয়েছেন যেহেতু আমরা প্রেজেন্ট করি হচ্ছে অর্গানাইজ কিচেন আমি আপনি দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর করে অর্গানাইজ করে ফেলেছেন আমাদের ইন্ডিয়া সুপার थैंक यू थैंक यू তো আপনি কি তৈরি হ্যাঁ আমরা শুরু করে দিতে পারি ফ্যান্টাস্টিক দর্শক আমরা তৈরি আমাদের আজকের এপিসোড শুরু করার জন্য আপনাদের জন্য বরাবরের মতো আজকে রয়েছে একটি ব্যতিক্রমী রেসিপি একটা কমপ্লিট মিল সে কমপ্লিট মিলে কি কি থাকছে সেটা এখন জেনে নেব আমাদের এক্সিকিউটিভ শেফ মোহাম্মদ মইনুল হকের কাছ থেকে আজকে আমরা কি উপহার দিচ্ছি দর্শকদের আজকে আমরা একটা কমপ্লিট মিলই করছি যেটা নাম হচ্ছে পিকাতা মিলানাইজ এটা একটা ইটালিয়ান ডিশ সো পিকাতা मींस হচ্ছে মিট সো আমরা পিকাতা করব চিকেন পিকাতা এন্ড ওটার সাথে যে সার্ভিং এ যাই স্প্যাগেটি করব ওই স্প্যাগেটি করতে গেলে তার সাথে একটু সস করতে হবে এটাকে টস করতে হবে দেন হচ্ছে ফাইনালি আমরা প্লেটিং এ চলে যাব বাহ তো তাহলে আমরা স্প্যাগেটি দিয়ে শুরু করছি নিশ্চয়ই गार्लिक কতটুকু আছে এখানে এখানে 1 টি স্পুন দিলে হবে সো এটা তো টেবিল স্পুনের হাফ দিলে হবে আর কি ওকে এবং আমরা এখন একটু নাড়া চাড়া করেই দিই তো এই রেসিপিটি আপনি প্রথম যখন তৈরি করেছিলেন কি মনে হয়েছে এবং কেন আজকে আপনি এটাই সিলেক্ট করেছেন দর্শকদের উপহার দেওয়ার জন্য এটা কিন্তু বেসিক্যালি খুবই একটা বেসিক রেসিপি ইতালিয়ান কুজিনের এটা আমরা যখন আমি ডিপ্লোমা করি তখনই হচ্ছে যে এটা প্রথম ক্লাসে দেখতে পারি এবং হচ্ছে তখন ওখান থেকে জানি যে এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি হচ্ছে ইটালিয়ান ডিশ এবং হচ্ছে এটা ভিতরে হচ্ছে স্প্যাগেটি যাচ্ছে সাথে হচ্ছে যে পিকাতা অর্থাৎ যে মিট হ্যাঁ এটা চিকেন হতে পারে ভিল হতে পারে বাচ্চা গরু যেটা আর কি তো এর পরে সময় সময় যখন আমি বিভিন্ন হোটেলে কাজ করেছি তখন দেখা গেছে যে ইটালিয়ান ফাংশনগুলোতে এগুলো খুব প্রেফার করা হতো আচ্ছা সো এটা হচ্ছে মিলান শহরের খুবই পপুলার একটা ডিশ ও বাহ সো আমরা এখানে হচ্ছে আমাদের অনিয়নটা অ্যাড করে নিব কতটুকু দিচ্ছি এখানে হাফ অনিয়ন দিয়েছি আমরা একটা অনিয়নের আমরা নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ ওয়েট করব ব্রাউন হওয়ার জন্য একটু হালকা ব্রাউন হওয়ার জন্য যেটা হয় ট্র্যাডিশনাল আমাদের দেশীয় কুকিং বা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের কুকিং কলেজে একটু খুব ব্রাউন করে ফেলি ওটা না এখানে একটু হালকা সফট ব্রাউন হলে হবে जिनिसा এবং সসটাই তো মূলত পুরো জিনিসটা নাকি হ্যাঁ এটা আমরা ইচ্ছা করলে কিন্তু এই সসটাই যে বললাম আমি বারবার বলি টমেটো সস যেটা ইতালিয়ান বেসিক এটা কিন্তু আমরা পিজা বলেন তারপরে হচ্ছে অন্য যে কোনো ইউজে হয়তো বা এই স্প্যাগেটি না এখানে আমরা অন্য পাস্তা ইউজ করতে পারতাম ফারফেলি ফুসিলি বিভিন্ন রকম পাস্তা আছে ওগুলো ইউজ করতে পারতাম ইভেন পেনি পেনে পাস্তা যদি হয় শুধু এটা নিজেই কিন্তু একটা মিল এক্স্যাক্টলি হাফ টি স্পুন ব্ল্যাক পেপার অ্যাড করছি আমরা এখানে হোয়াইট পেপার ইউজ করতে পারতাম বাট ব্ল্যাক পেপারটা আমি প্রিফার করি কেন এটা স্মেলটা অনেক বেশি সল্ট আমরা হাফ টি স্পুন লবণ দিয়েছি এটা ভেবে এবং দিব অরিগ্যানো হাফ টি স্পুন 
এটাও একটা ইতালিয়ান ফুডের দেখা যায় খুবই রেগুলার একটা এই হার্বসই হচ্ছে ইতালিয়ান মেইন মানে অরিগানো মাথায় আসলে আপনার আসবে পিজ্জা জি অরিগানো মাথায় আসলে আপনার ইতালিয়ান আইটেমগুলো চলে আসবে এবং इवन পাস্তাও হচ্ছে অরিগানো বেসিল এই বেস করেই হয় পাস্তাগুলো সো ইন দ্য মিন টাইম আমরা এটা একটু পানি গরম করতে দিব স্যার এটা কি ঢেকে রাখতে হবে বা কিছু করতে হবে এটা স্লো হিটে রেখে দিয়ে এটা আস্তে আস্তে কুক হতে থাকুক কতটুকু পানি দেব আমরা সিদ্ধ হওয়ার জন্য হ্যাঁ আমরা পাস্তা সিদ্ধ হওয়ার জন্য সিদ্ধ বাস বাস পানিটা দিব হচ্ছে বিকজ আমরা তো আগেই বয়েল করে রেখেছি যেটা আমরা সাধারণত হোটেলগুলো করি টি प्रिपरेशन নিয়ে রাখি যেটা ওকে বিকজ হচ্ছে না আপনি একটা অর্ডার করলেন এটাকে আবার রেডি করতে সময় চলে যাবে না সো এইভাবে আমরা প্রি বয়েল করে রেখে দিই যখন অর্ডারটা আসে তখন একটা আমাদের যে কোনো একটা পটে আমরা হচ্ছে গরম পানিটা থাকে সব সময় তো ওইটার মধ্যে আমরা জাস্ট ব্লাঞ্চ করব অর্থাৎ ওকে আবার একটু রিহিট করার জন্য পানির ভিতরে দিব দেন হচ্ছে আমরা সসে দিয়ে দিব ঠিক আছে এটা কতক্ষণ লাগবে আর আমাদের সসটা অলমোস্ট হয়ে আসছে পানি আমাদের গরম হয়ে গেছে আমার মনে হয় পিস স্পাইডারটা নিয়ে নিলে ভালো হয় ওকে স্পাইডার বললেই তো একটু ভয় পেয়ে যাবে সবাই এভাবে রাখো হ্যাঁ স্পাইডারের ভিতরে দেব যেটা তো খুব সহজে এটাকে আবার ছেড়ে দেব হ্যাঁ আর ভাপটা এনাফ এটাকে ব্লাঞ্চিং এর জন্য না ওয়াটারের ভিতরে আমরা দিতে পারি আচ্ছা একটু একটু নাড়াচাড় দিয়ে দিই আমি আমরা গরম পানির মধ্যে জাস্ট কিছুক্ষণ এই 20 থেকে 30 সেকেন্ডস রাখলে হবে ওকে গরমটা আবার ফ্রি নিয়ে আসার জন্য পাস্তা আমি সসে দিয়ে খুব বেশি সময় রাখব না টস করে নামিয়ে নেব আর স্টিকিনেসটা এভয়েড করার জন্য কি করতে হবে এটা হচ্ছে বয়লিং এর সময় যেটা বললাম যে বয়লিং এ আপনারা হচ্ছে ওয়াটার সল্ট অবশ্যই তখনই দিতে হবে এবং হচ্ছে অয়েল ওকে সমুদ্র গরম হয়ে গেছে একটু পানিটা কমো বাট পুরোটা না ওকে বিকজ হোম সসে একটু পানি লাগবে এটা বন্ধ করে দিলাম সুই স্প্যাগেটি হচ্ছে সাধারণত আমরা যেটা করি টংটা ইউজ করি স্প্যাগেটি কুকিং এর সময় এবং হচ্ছে স্প্যাগেটিকে টস করব ওকে সো অনেকে লেফট হ্যান্ডি যে রাইট হ্যান্ডি যেটা পাওয়ার ওই যে টসের যেটা বললাম যে সামনে যে পিছনে সো আমরা জাস্ট এটাকে একটু হিট আপ করতে হবে সসে আপনি যা যা দিয়েছেন ওটার একটা সুন্দর গন্ধ আসছে সো বেসিক্যালি এই সময় আমরা ইচ্ছা করলে একটু সাউন্ডনেসটা ব্যালেন্স করার জন্য সুগার কতটুকু সাধারণ খুবই সাধারণ মানে 1 গ্রাম হবে অথবা বিকজ এটা মানে টেস্টটা ব্যালেন্স করার জন্য আমি সল্ট দিয়েছি তো এখন একটু এই হিট আপ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ওকে হিট হলে ওটা যেন নাম হয়ে যাবে আমি একটা পরিবেশনের জন্য প্লেট নিয়ে আসি প্লিজ আমার আর কিছু কাজ থাকলে বলে যান জাস্ট খেয়াল রাখেন বাট টস যদি ট্রাই করতে চান আচ্ছা খেয়াল রাখতে গিয়ে যদি আমি আবার খেয়ে ফেলে অসুবিধা নেই তো না না কমপ্লিট মিলটা তাহলে মিস হয়ে যাবে তাই তো পেশেন্স ইজ বেটার বাট इट्स ট্রু টু স্পিট সো লেটস ওয়েট সো সাউন্ডটা আসছে তো তার মানে আমাদের রান্না হয়ে গেছে সো এটাকে আমরা বলতে পারি অনেকটা আওয়াজ করে আমাদের ডাকছে যে রান্নাটা হয়ে যাচ্ছে সো এখন যেটা করব আমরা যেহেতু কমপ্লিট মিল পিকাতা মেলানাইজ করছি সো আমরা হচ্ছে এটাকে রেখে দিব পিকাতার জন্য ঠিক আছে সো এটা টার্ন অফ করলাম টংটা টংটা আমার কাছে যদি নরমালি এটা আমরা সার্ভিং করতাম তাহলে জাস্ট টংটাকে ধরে একটু টুইস্ট করে এখানে বসিয়ে দিতাম আমরা এখন দেখব মিট प्रिपरेशनটা কিভাবে করতে হবে। শাল উই স্টার্ট? সো মিটের জন্য আমরা প্রথমে যেটা করেছি একটু প্রি प्रिपरेशन নিয়ে রেখেছি চিকেনটাকে চিকেন যে বোনলেস ব্রেস্ট ওটাকে থিন স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। সো পিকাতা বানানোর সময় এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আপনি যে মিটটা ইউজ করেন পিকাতা मींस মিট সো আপনি যে কোনো মিট ইউজ করতে পারেন আমি বললাম বিশেষ করে ভিল অথবা হচ্ছে চিকেন এবং এর জন্য খুব থিন স্লাইস থাকে পাতলা স্লাইস থাকে এটা খুব কুইক রেসিপি সো আমাদের যদি স্প্যাগেটি হয়ে গেছে খুব বেশি সময় এর পিছনে নষ্ট করা যাবে না সো কুইকলি ডান করে যেতে আমরা ফেডিং করতে পারি শিওর সো শুরুতে হচ্ছে যে আমরা চিকেনটাকে ডিপ করব ওকে যে ব্যাটারটাই সে ব্যাটারটা তৈরি করব সো এটার জন্য আমাদের দরকার এগ
আমরা কটা ডিম তাহলে ইউজ করব আমরা তিনটা ডিম নিয়েছি এখানে যেহেতু আমাদের 200 গ্রামের মতো চিকেন আছে সো এটার ভিতরে আমরা মিল্ক ইউজ করব এখন যদি আমরা डायरेक्टली ডিমের বেটারটা তৈরি করি তাহলে যেটা হবে যে উপরটা ক্রিসপি একটা নেস চলে আসবে আচ্ছা কিন্তু আমাদের দরকার সফট উপরটা সফট দরকার চিকেনের সেজন্য একটু মিল্ক ইউজ করব আমরা এখানে তিনটা ডিমে 6 টেবিল স্পুন মিল্ক ওকে সো পার এগ অন 2 টেবিল স্পুন ওর चीज दे পারমাজেন চিজ কিন্তু অলরেডি একটু সল্টি থাকে সো এই সল্টটা জাস্ট হচ্ছে যে আমরা ডিপিংটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আর চিকেনটা কিন্তু আমরা কোনো রকম মেরিনেশন করিনি সো আচ্ছা রাইট এই সল্টটা যেন চিকেনে থাকে এই জন্য এখানে আমরা সামান্য সল্ট ইউজ করছি হাফ টি স্পুন ঠিক আছে মিক্স হয়ে গেলে যখনই একটা ব্যাটার টাইপের হয়ে গেছে এখন আমরা চিকেনের যে পিসেসগুলো ছিল আমাদের থিন থিন স্লাইস পিস পিসেস আচ্ছা আমরা কত জনের জন্য করছি प्रिपरेशनটা এটা তো আমরা তো দুজনের জন্য করছি বাট মানে একটা একজনকে তিন স্লাইস চিকেন অর্থাৎ আপনার अराउंड 150 গ্রাম চিকেন ইজ এনাফ ফর ওয়ান পোরশন ওকে এখন হচ্ছে আমরা এটা যেটাকে দিয়ে এটাকে টস করব অর্থাৎ কভার করব সেটা বানাবো ওকে এটা হচ্ছে পারমেজান চিজ পাউডার পারমেজান চিজ আচ্ছা এইটা নিব আমরা প্রায় 1 तेल चिकेन पिसेसरे रेखे टेस्टी টেস্ট নিয়ে কোনো দিমত প্রকাশ কখনোই করব না কারণ এই পর্যন্ত আমরা যতগুলো ফুড আপনার থেকে পেয়েছি আমি টেস্ট করেছি সবগুলোই অসাধারণ একটু টার্ন করে দিচ্ছি এটা একদম থিন স্লাইস করা সো এটা 2 মিনিট কুক করলেই হয়ে যায় বোথ সাইড 2 মিনিট 2 মিনিট শেয়ার दर्शक এই যে তুই যেটা প্যান গ্রিল বা গ্রিল করব আইটেম তো খেয়াল রাখতে হবে যেন তেল যেন ঠান্ডা না থাকে বা গ্রিলারটা যেন ঠান্ডা না থাকে তাহলে যেটা হবে যখনই আমরা চিকেন দিই ফিস দিই বা মিট দিই যেটাই দিই স্টিক হয়ে যাবে এবং ওটা যে তেলটা থাকে ওটা কিন্তু চুষে নেবে ওটা সগি হয়ে যাবে তো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমার পারফেক্ট হিট যেন থাকে গ্রিলে এবং হচ্ছে গ্রিল বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে প্যান বা গ্রিল যেটা ইউজ করি এবং যেন ওয়াইলটাও হিট থাকে 
আমরা ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছি কিভাবে স্প্যাগেটি এবং মিট প্রিপারেশন করতে হবে আমাদের আজকের কমপ্লিট মিল যার নাম পিকাটা মিলানিস এখন আমরা থার্ড আইটেমে যাব তবে তার আগে লেটস ওয়েলকাম আওয়ার স্পেশাল গেস্ট ফর দ্য এপিসোড আমাদের প্রিয় একজন সিঙ্গার ভেরি কিউট অ্যান্ড এক্সট্রা অর্ডিনারি ট্যালেন্টেড ঐশি কেমন আছে ঐশি খুব ভালো আমাদের শেফের সাথে পরিচয় করে দিই ময়ূর ভাই অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি হ্যাজ অলরেডি প্রিপেয়ার সাচ ওয়ান্ডারফুল ডিস যেটা এই জন্যই বললাম খুব ভালো কি খাবার আছে বলে হ্যাঁ একদম তাহলে আমি অনেক ফুডি ওয়াও দ্যাটস গুড তো রান্না করতে পছন্দ করো না খেতেই পছন্দ করি করতে একদমই পারি না আপনি আরও একজন স্টুডেন্ট পেয়েছেন আমার মতো আমিও খুব আনন্দিত আজকে আমি কিছু একটা রান্না শিখে যাবো এখান থেকে আচ্ছা আজকে আমরা তৈরি করেছি পিকাটা মিলানেস যেখানে আমরা স্প্যাগেটি এবং মিটটা তৈরি করে ফেলেছি আমরা আমাদের থার্ড আইটেমটা তৈরি করব যেখানে তুমি আমাদেরকে দেখাবে গ্রিন ভেজিটেবল ওকে গ্রেট আর শেফ তো আছেন হেল্প করার জন্য বাট বিফোর দ্যাট আই হ্যাভ সামথিং টু গিভ ইট টু ইউ থ্যাংক ইউ এখন তো তুমি তৈরি কুক করার জন্য তো শুরু করি আমরা চলো সো আমরা মেইনলিশনটা আগে তৈরি করে নিই আমি একটু গার্লিক চপ করে দিচ্ছি আপনাকে খুব কুইকলি আর আমি এগুলো তাহলে এই এখানে দিয়ে দিই আপনি এটা হচ্ছে 2 টেবিল স্পুন অলিভ অয়েলটা নিয়ে নেন 2 টেবিল স্পুন হ্যাঁ এই যে ও চামচ আছে অলিভ অয়েলের পর অলিভ অয়েল পর আমরা গার্লিকটা দিচ্ছি আচ্ছা গার্লিকটা এক কোয়া গার্লিক আর কি হাফ টেবিল হাফ টি স্পুন ব্ল্যাক পেপার দিবেন আমি তো আমি তো আজকে শিখতে আসছি সো স্যার আপনি বলেন আমি এবার কি দিব ব্ল্যাক পেপার দিবেন কতটুকু দিব হাফ টি স্পুন ওকে আর কেন হাফ টি স্পুন এন্ড সল্ট হাফ টি স্পুন চাটটা উপাদান হয়ে গেল মিক্স করেন আমাদের গ্রিল করার জন্য প্যান থেকে এখনি আমরা হিট করে ফেলবো জি একটু শুটতে হবে কারণ আমাদের আগুন মাঝে মাঝে আমাদের ধোকা দিয়ে দেয় ওকে বেশি আগুন দেইনি হালকা করে দিয়েছি হালকা তেল দিয়ে দেই জি আমি দিয়ে দেই অবশ্যই কতটুকু দিতে হবে जस्ट সামান সামান্য টেবিল স্পুন যেহেতু আমাদের অনেকগুলো কালারফুল ভেজিটেবল ছিল কিচেনে সো একটু পরিমাণটা বেড়ে গেছে সো আমি কিন্তু ওয়ালের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে নেব সেটা 2 থেকে এখন 4 হ্যাঁ ওকে হাফ গাজরকে স্লাইস করে নিয়েছি থিন স্লাইস এরপর যেটা আছে আমাদের এখানে বেগুন এক প্লান্ট দুই টুকরা আমরা নিয়েছি গ্রিন ক্যাপসিকাম ওকে এন্ড দুই টুকরা নিয়েছি আমরা রেড ক্যাপসিকাম সো আমরা এটাকে জাস্ট একটু মিক্স করতে হবে আমাদের এবং ফ্রাই প্যানে দিতে হবে এবং ফ্রাই করার সময় নিশ্চয়ই বেশি খোনো রাখা যাবে না একদম থিন স্লাইস সো মানে জাস্ট দিলে আমার মনে কালার আসলে টার্ন করে ফেললে হবে আচ্ছা ওইশি মিক্স করতে করতে তোমাকে আমি একটু শুভেচ্ছা জানিয়ে দিতে চাই তুমি 2019 এ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো অ্যাজ আ বেস্ট সিঙ্গার थैंक यू सो मच আপু थैंक यू वेरी मच তো সেই অনুভূতিটা একটু আমাদের সাথে শেয়ার করো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রথমত আমার মনে হয় শুনতেই কেমন জানি অন্যরকম একটা হৃদয়ে একটা কম্পন কাজ করে কারণ আমার কাছে মনে হয় আমাদের দেশের তো অবশ্যই সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান যে কোনো শিল্পীর জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তো সেই স্বপ্নটা হয় হয়তো অনেকেই বা সবাই আমরা একটু পরেই দেখি আমার আমার কাজ করার সময় আমি কাজ করে গিয়েছি ভালোবাসা থেকে প্রত্যেকটা গানকে আপন ভেবে কাজ করার চেষ্টা করেছি বিশেষ করে সিনেমার গান আমি খুব উপভোগ করি গাইতে তো সেই জায়গা থেকে মায়ারেও তেমন একটা গান যেটা আমি একদম আমার করে নিয়ে গাওয়ার চেষ্টা করেছি আমি জানি না আসলে কতটুকু পেরেছি এবং এই পুরস্কারটা এক কথায় আমাকে একটা নতুন একটা জীবন দিয়েছে নতুন একটা জন্ম দিয়েছে এবং আমি এই 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 নতুন জীবনটাতে শেখার চেষ্টা করছি নতুন নতুন করে নিজেকে তৈরি করা নতুন করে নিজেকে জানা এবং আরও দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি তা তো অবশ্যই ইউর ভেরি হাম্বল এরকম একটা অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হওয়াটা সত্যি সম্মানের খুবই থিন স্লাইস করো তো সময় লাগবে না বেশিক্ষণ তো রাখতে হবে না আপনি বলেছেন থিন স্লাইস করো যেমন বেগুনটা আমাদের হয়ে গেছে অলরেডি সময় এক এক করে
ক্যাপসিকাম আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের এপিসোডের কুইজ আপনাদের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কয়েকটি ডিম দিয়েছি উত্তর পাঠাতে লগ ইন করুন লেমন ব্রাইট এর ফেসবুক পেজে এবং জিতে নিন আকর্ষণীয় পুরস্কার এবার একটু টেস্ট করে ফেলে তাড়াতাড়ি তো অপেক্ষা করতে পারছি না কেমন লাগছে একটু আমাদেরকে বলো আমার তো ভেজিটেবলটাই খুব ভালো লাগছে হুম আমি চিকেনটা মুখে দিয়ে ক্রিসপিনেসটা পেয়েছি তো চিকেন গ্রিল ভেজিটেবলস সত্যি অসাধারণ थैंक यू सो मच ওসে তোমার খাওয়ার মধ্যে আমি ব্রেক দিতে চাচ্ছি না তবে তোমার জন্য রয়েছে আমাদের একটা গিফট হ্যাম্পার ও খাওয়ার সময় যে কেন আমাকে দিস তুমি অবশ্যই আমাদের সাথে কন্টিনিউ করবে খাওয়া তার আগে আমি আমার দায়িত্বটুকু পালন করে ফেলি थैंक यू वेरी मच কাজি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড এর লেমন ব্রাইট এর পক্ষ থেকে তোমার জন্য এই গিফট হ্যাম্পার ফর জয়েনিং আস টুডে थैंक यू वेरी मच আই এম রিয়েলি অনার আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছি যেহেতু আমি খাবারের আশেপাশে ছিলাম তবে আমার পক্ষ থেকে লেমন ব্রাইট কে এন্টিটি কে এবং আয়োজনের সবাইকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা আমরা আগামী পর্বে আবার হাজির হচ্ছি নিশ্চয়ই আর একটু মজাদার রেসিপি নিয়ে তাহলে আপনারা আমাদের সাথে যোগ দিতে ভুলবেন না সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন